あの最初はね一応プロに任せたわけじゃないですか戸田建設ももちろんだしそれがバルーン会社がねやっぱさっき言ったようにちょっとねあのまあホラーじゃないけどもうちは日本で唯一こういうことができる会社ですみたいなこと言うからあこの人たちプロだからこの人たちに任せてれば大丈夫だなと思ったんですよで,でも現実はですね、えー、まずですね大学でリハーサルをするときにね、えー、バタバタと来た人が普段デスクであの会計とかやってる人が動員されていて全然プロじゃないってことは丸分かりなんですねで、えー、現場に入るとですねあのさっきも言ったように土木運動が建築の現場は学生さんは危険だから学生はあくまで見学っていうことでフロアのところでただ見てたんですよで手伝ったらいけないと手伝ったら営業停止だみたいな話でねところがこう現場で見てるこいつら見てるとあの、まあ、当然だけど誰もやったことがない作業だから全然うまくいかないんですよね僕らじりじりしてたんだけど結局オープニングに間に合わなかったんですねあの足が落ちたりロープが切れたりねでもうあれプレビューに間に合わなくて一般公開の初日の夕方上がったんだよねで全然作業ができないっていうのとそれも出来が悪いねロープがもうダラダラ垂れていたりねえー、それから足が引っかかったりする形で展示したんですよねでしかも次の日にあの全部ロープが切れたんです左足のでも僕らもどうしようって言った時にずっと見ていた学生たちの方からね「先生こうやったらいいんじゃないですか?」っていうかあの、まあ、ちょっと僕も衝撃だったんですけど「先生あの人たちちょっとひどいですよ」とまずね平らなところでロープの長さを決めているのをね斜めに立てたらばロープがたわむの当たり前じゃないですかであの人たちどうやってシミュレーションしたか知ってますか僕これいらないからしてるけどいるかって言ったらもらったんですけどって言ってなんかイモムシのような袋持ってきてあの人たちこの袋でいろんな実験してたらしいですよ<笑>全然形が違うのにねで僕らがちゃんとロープつけたらあれよりはもうちょっとうまくつけられますからちょっとやらせてくれませんかって言ってきてくれたんでやっぱね僕の口からねやってって言えないんですよあの危険ですからでそれを言ってきたことがすごく嬉しいし、まあ、僕がいいところが他の先生よりいいところがあるかって言ったら割とむき出しなんでもう絶望すればこいつらの前で絶望するしもう号泣して涙流すしでずっと見てるからあのまあかわいそう先生かわいそうだなと思ったのかもしれないですけど23人でね部屋に来てくれて「もう一回こういう形でやりませんか?」って言ってそっからあの業者みんな帰っちゃって業者はこれ以上いるとさらに料金がお金くださいみたいなことだったんで2人ぐらいあの技術指導のやつ残して学生たちで始めたんですねでその時にやっぱ見てた戸田建設がさっき言ったように現場にいると営業停止なんかみんな引っ掛けてで道具と装備だけ置いてってくれるそっから我々の長い戦いがね始まったんですがその長い戦いの最初の時に 9.11 があったんですねあの鉄骨が曲がったんですよそのロープを付け替え作業してる時に鉄骨曲がって鉄骨を作り直すのに2週間かかるってことで2週間中断するっていうその日にもう,もうすごいあの暗い気持ちで家に帰ってテレビつけたらばトレーンセンターに旅客機が飛び込む生中継をやっていてこれ何なんだと思いましたけどねでまあ、何なんだっていうか、うんまあ、これには負けると思ってるけどね、なんかね、それから、あのさっき、あの今日今来てくれてる、あの漫画評価の佐々木馬房さんがさっきここに来てね、皆さん、これなんかグラウンドゼロみたいですね、ここって言,わ言ったのがすごくね、あのなるほどなと思ったんですけど、そう言われてみると、ちょっとここでやってよかったかなって、ちょっと思ったんだけどね、まさしくグラウンドゼロっていうか、あの 9.11 とこのバッタの。あの展示っていうのが同じ時期だったんでそれすごくねあの印象に残ってますねでまあここから中野の僕らはですねあんまりあの何をやってるかっていうのは把握してなかったです先生が手伝うあんまりねこわもてなんですよ芸風としてはで大学1年生入学するとめちゃくちゃいじめられるんですよ難しいことを言ってで君たちは何も知らないでこわもての先生がねある日頭を下げて頼んできたんですよ<笑>でこれはねあの、ちょっと話を聞いてあげようじゃないかっていうことだからあの、ほとんどですね、美術作品だと思ってやった学生は、むしろね、少ない、ボーラーの仲間のうちでも。で
2人がそんなこう借金やですね横浜トリエンナーレのメインコンテンツであるというミッションやですねそういうリスクや責任を背負ってるってこと全然関係ないですだからその僕覚えてる初めてバッタがグラウンドに来た時ねなかなか遅いな遅いなやきもきしたと思うんですよ僕らはじゃあバーベキューやろうかみたいな感じでバーベキューの準備を始めてじゃあバイク先のコンビニからおでんのカップ持ってくるわみたいな感じで皿の代わりにしたりして遊んでましたねでそ,のそんなにねあの社会的に影響があることだとは思ってなくてただ目の前の現場にある現場があってそれが面白かっただからトリエンナーレを見に行ったのはですねえー、トリエンナーレって現代美術展なんだとか知って見に行ったのは終わる1週間ぐらい前なんですよでオープンしても全然行かなかったよそのぐらいねあの無頓着だったですねであその後ちゃんとね美術に目覚めてそうやって働いていく学生もいるんだから大したもんですがでねさあまあこうなんですか中年男が破滅していくわけですよ目の前で<笑>あのさっき鉄骨が回った僕はあの司令塔だったんですね役割としてはだからもう20人ぐらいがものすごく危険な高所作業をしていて「行け!」とか「そこはちょっと違うぞ」とか言っていう安全な位置を確保して椿さんとね隣にいてね司令塔をやってたんですけどねそうするとなんかこう不時着みたいにして降りるときにこう鉄骨が引っかかってですね目の前にひん曲がっていくわけですよものすごい規模でひん曲がっていくんですけどで先室井先生がこうどうしようもなくで、ね、ああああとか言ってるんですねでこの瞬間で、ね、2 3 0 0万が溶けるわけですよ目の前でで、ああかわいそうだなと思うただその先生があのすごくねそれはそうですよ学生がことによっては死にますから今僕少し大人になってそのリスクが分かりますけど当時はやってる側で全然そんなこと考えないだからさっき2人だからできたよね僕らはそんなその責任がある,ある鈍感力でできたんですでそんな大したことやってると思ってないただね周りが褒めてくれるんで嬉しくてあ大したなことをしたんだなっていうふうに後から思ったっていうねあのあと覚えてますね2人でねそのインターコンラーメンってねあのちょっとホテルの方には申し訳ないですけどなんかちょっとポタージュ風ラーメンなんですよねクリーミーな感じで,であんまりこうカップ麺としてのこう完成度高くないと思うんですけどねあのこれでも食べるかって言ってねなんかこう悲嘆にくれながらで、ね、2人で食べてたりするんですよね<笑>長いいい光景でしたねあれはねああこの人たちこうやって終わっていくんだみたいな感じでね普段偉そうにしたのにとかってねあの思いながらね<笑>いやあのー、中野君言ってくれたね、あのー、本当、鈍感力って大事だと思うんですね、なんか分かってやることって、僕らもその時まあ室さんは分からへんね、哲学者やから分かってたかも分からへんけど、僕自身も、微妙な鈍感力が常にあって、うまくいってるとこあるね、なんかちゃんと計算できたり、きちっとやってたりすると、実は作品ってね、面白くないもんなんだよ、なんかある予想外のことが起こったり、思ってたよりでかかったりとか。何かあの科学者でもそうじゃない変な実験してさ熱かけすぎてあのちょっと他のことしてる間におかしなことになってて発見したとかなんかねやっぱ頭であんまり考えて計算することじゃないことがアートの周辺で起こんないとね頭で分かることやってたら結果的に僕らイノベーションというか次のものを得られへんだ,、ね、だから僕はバッタやったことで中野君も鈍感俺も分かんないなんでそういうなんで。<笑>作ったのは詐欺師みたいなね<笑>、だからできたことがほとんど奇跡に近い、だからね、オン,オンに来てくれるほど僕らは、まあ、中にはね、繊細なね子がいてね、ちょっとこれはみんな働きすぎじゃないかとか、2、3人いた、でも体制派はね、もうイケイケどんどんですよ、だんだん、<笑>もうぜもうもうこれは面白いからやってみようみたいな、ね、ただ、たそれだけ。いや、最後にねあの、完全に崩壊したわけよ、これが、あの風に吹かれてね。顔がビリビリ裂けてで目玉が裏返しになってねでそれを現場でみんな見てたんです下で見てた人も相当いると思うんだけどねでそれで、まあ、奇跡的にねこいつらが下ろしてもうボロボロじゃないですかでどうしようってことになってそれを外して地上に持ってってこういうふうに地上置きをしたわけですがそれの時に結構中心